നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ റവന്യൂ ഫംഗ്ഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഈ ടോപ്പിക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ഇതിനകത്ത് നാലാമത്തെ സെഷനാണ് അതായത് ഇതാണ് നാലാമത്തെ വീഡിയോ ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് പ്രൈസിംഗ് ആണ് ഇതാണ് ടോപ്പിക് ഇപ്പോഴത്തെ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് പ്രൈസിംഗ് സി ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഈ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് പ്രൈസിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് സെമ്മിൽ മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ പ്രൈസിംഗ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രൈസിംഗ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് പഠിച്ചതിനകത്ത് ഒന്നാണ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് പ്രൈസിംഗ് ഞാൻ ഒരു വട്ടം ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എന്താണ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് പ്രൈസിംഗ് എന്ന് സി നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റിന് എപ്പോഴും പ്രൈസ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കോസ്റ്റും ഒരു അല്പം ലാഭവും കൂടെ കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് എപ്പോഴും പ്രൈസ് അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് സി കോസ്റ്റും പ്രോഫിറ്റും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പ്രൈസ് ആകുന്നത് ഓക്കെ അത് ഏതൊരു കോമൺ മാൻ ചിന്തിച്ചാലും മനസ്സിലാവും ഇപ്പം എനിക്കൊരു പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എട്ട് രൂപയായിരിക്കട്ടെ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് എട്ട് രൂപയായെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു രണ്ട് രൂപ ലാഭവും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഞാനത് മാർക്കറ്റിൽ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റാൽ മതി എട്ട് രൂപ ചിലവാക്കി പത്ത് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ രണ്ട് രൂപ ലാഭം കിട്ടും ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യേണ്ടത് ഏതൊരു ബിസിനസ്സുകാരനായാലും പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാനൊരു ബിസിനസ് രംഗത്ത് പുതിയ ആളാണ് എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ പുതിയതാണ് ഒരുപാട് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഓൾറെഡി മാർക്കറ്റിലുണ്ട് എനിക്ക് അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ വളരെ സ്റ്റിഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഫേസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു വലിയൊരു പ്രൈസുമായിട്ടാണ് മാർക്കറ്റിലോട്ട് ചെല്ലുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ചിലപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല സി ഇപ്പം ഞാനൊരു പുതിയ വ്യക്തിയാണ് എന്നെ പറ്റി മാർക്കറ്റിൽ ആർക്കും അറിയത്തില്ല എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റൊക്കെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ട് ആയി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഫേസ് ചെയ്യുകയാണ് നല്ല കോമ്പറ്റീഷൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഞാനൊരു ഹൈ പ്രൈസ് ഒരിക്കലും ചാർജ് ചെയ്യാൻ നോക്കത്തില്ല സി നമ്മളപ്പോൾ എപ്പോഴും നോക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ പിടിക്കാൻ നോക്കണം എങ്ങനെയെങ്കിലും എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഫെമിലിയർ ആയി കുറച്ച് ആൾക്കാർ മേടിച്ച് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്ക് എൻ്റെതായ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ കിട്ടണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ലോജിക് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ കിട്ടുന്നിടം വരെ ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം എനിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുവാണ് സി മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഒന്ന് കിട്ടി വരുന്നിടം വരെ എനിക്ക് എൻ്റെ ബിസിനസ്സിന് പ്രോഫിറ്റ് വേണ്ട പക്ഷേ നഷ്ടത്തിലാവാനും പറ്റത്തില്ല അല്ലേ ഈ ഒരു കാലയളവിൽ എൻ്റെ ബിസിനസ്സിന് നഷ്ടം വരാനും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കത്തില്ല എന്നാൽ എനിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം വേണ്ടത് പിന്നെ മതി സി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എട്ട് രൂപ ചിലവാക്കി ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റിന് ഞാൻ എട്ട് രൂപ തന്നെ പ്രൈസ് ഈടാക്കും സി എനിക്ക് എട്ട് രൂപയെങ്കിലും തിരിച്ചു കിട്ടും അപ്പോൾ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നഷ്ടമില്ലാതെ പോകും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് മാനേജ് ചെയ്തിട്ട് ഈ എട്ട് രൂപ വരെയുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വരുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനത് പതുക്കെ ഒൻപത് രൂപയാക്കും പതുക്കെ പത്ത് രൂപയാക്കും പതുക്കെ പതിനൊന്ന് രൂപയാക്കും സോ അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ നഷ്ടമൊന്നും വരുത്താൻ നോക്കുന്നില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ലാഭം വേണ്ട ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ ബിസിനസ്സുകാരുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് പ്രൈസിംഗ് അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് പ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിയർ പ്രൈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റിന് ഈക്വലൻ്റ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് വേണ്ട അത്തരം പ്രൈസിംഗ് മെത്തേഡിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് പ്രൈസിംഗ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സമയം തന്നെ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ആ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് പ്രൈസിംഗ് എന്ന ടോപ്പിക് ഇങ്ങനെയാണ് അണ്ടർ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പ്രൈസിംഗ് ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കവേഴ്സ് ഓക്കെ നമ്മുടെ പ്രൈസ് എന്തൊക്കെ കവർ ചെയ്യും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഓൺലി ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എനി പ്രോഫിറ്റ് എലമെൻറ്റ് സി അപ്പോൾ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിൽപ്പന വിറ്റവല അതായത് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും മാത്രം റിക്കവർ ചെയ്യുന്ന കണക്കായിരിക്കും പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ എലമെൻറ്റ് ഇവിടെ കാണില്ല അത്തരം പ്രൈസിംഗ് മെത്തേഡിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് പ്രൈസിംഗ് ഓക്കെ ഇത് ആദ്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാ
സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് എത്രയാണ് ഇരുപത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യം ഉപയോഗിച്ച് ബ്രേക്ക് ഇവൻസിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈസി ആയിട്ട് പറ്റും നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും എഴുതുവാണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഈസിക്കൽ ടു ടോട്ടൽ റവന്യൂ ആയിരിക്കണം ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് അമ്പത്തിനാലായിരം പ്ലസ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് അമ്പത്തിനാലായിരം പ്ലസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പതിനഞ്ചാണ് പതിനഞ്ച് പെർ യൂണിറ്റ് ആണ് പതിനഞ്ച് രൂപ വെച്ച് എത്ര യൂണിറ്റ് അത് എനിക്കറിയില്ല പതിനഞ്ച് എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു ഇരുപത് രൂപ വെച്ചാണ് വിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത് എക്സ് ഇങ്ങനെ വരും അമ്പത്തിനാലായിരം പ്ലസ് പതിനഞ്ച് എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു ഇരുപത് എക്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു നിങ്ങളങ്ങനെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് സി അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം ഇത് ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്രേക്ക് ഇവൻ സെയിൽ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് വിൽക്കുന്നത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് വിൽക്കുന്നത് ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് സി അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടി ബ്രേക്ക് ഇവൻ സെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ലാക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു ലാക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൻ്റെ ഉത്തരം ഓക്കെ ആണല്ലോ എന്താണ് അവർ രണ്ടാമത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊച്ചു നന്നായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക രണ്ടാമത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്രേക്ക് ഇവൻ യൂണിറ്റ് ആറായിരം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക സപ്പോസ് ആ ബിസിനസിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഈവൻ ആകുന്നത് ആറായിരം യൂണിറ്റിലാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ആ സമയത്തുള്ള സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആറായിരം യൂണിറ്റിൽ ബ്രേക്ക് ഈവൻ ആകണമെങ്കിൽ നമ്മളത് എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നതായിരിക്കണം ഓക്കെ ഇവിടെയും നമ്മൾ ഇതേ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഈസിക്കൽ ടു ടോട്ടൽ റവന്യൂ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക സെല്ലിംഗ് അതായത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിന് യാതൊരു മാറ്റവും വരില്ല കേട്ടോ അവർ ആറായിരം യൂണിറ്റ് വിറ്റാലും പതിനായിരം യൂണിറ്റ് വിറ്റാലും അത് നമുക്ക് വിഷയമല്ല അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് അമ്പത്തിനാലായിരം തന്നെ അമ്പത്തിനാലായിരം പ്ലസ് അമ്പത്തിനാലായിരം പ്ലസ് ആറായിരം യൂണിറ്റ് ആണല്ലോ വിൽക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആറായിരം യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റിന് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പതിനഞ്ചല്ലേ അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറായിരം ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് ഒന്നും വേണ്ട അറിയാം ആറായിരം ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറായിരം ഈസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ അൻപത്തിനാലായിരം ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം അമ്പത്തിനാലായിരം പ്ലസ് പതിനഞ്ചാണ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് അങ്ങനെ പതിനഞ്ച് രൂപ വീതം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എത്ര യൂണിറ്റ് വിൽക്കുന്നത് ആറായിരം അപ്പം അൻപത്തിനാലായിരം പ്ലസ് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറായിരം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സി ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കണം സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആറായിരം ആറായിരം യൂണിറ്റ് ആണല്ലോ വിൽക്കുന്നത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എത്രയാണ് അതാണ് എക്സ് നിങ്ങൾ എക്സ് എന്ന് വെക്കുക സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഇവിടെ എക്സ് എന്നിട്ട് വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അൻപത്തിനാലായിരം പ്ലസ് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറായിരം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആറായിരം എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ സോ ഇത് നിങ്ങൾ താഴോട്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൻപത്തിനാലായിരം പ്ലസ് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറായിരം അത് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി നാലായിരം എന്ന് വരും ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി നാലായിരം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആറായിരം എക്സ് അപ്പോൾ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഇരുപത്തിനാല് സി നമ്മൾ ഇരുപത്തിനാല് രൂപയ്ക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് വിറ്റാൽ ആറായിരം യൂണിറ്റ് വിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ഈവൻ എത്താം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കണമെന്നില്ല ടെക്സ്റ്റിൽ കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടി വി റേഷ്യോ അങ്ങനെ കുറേ വേർഡ്സിൽ വീണ്ടും കയറി വരും നമ്മൾ അതും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ ആയി പോകും നിങ്ങൾ ഈ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ഇതാണ് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഒരു മെത്തേഡ് മാത്രം ഫോളോ ചെയ്യാം മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടുത്തതിൻ്റെ അടുത്ത അടുത്ത സെമ്മുകളിലൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ഓക്കെ സോ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ വർക്ക